Hii ni dira ya dunia kutoka idha ya Kiswahili ya BBC tulio na usiku huu. Uchunguzi wa BBC wabaini kuwa shirika la ndege la Iran lenye uhusiano na jeshi la taifa limechangia kuenea kwa COVID-19 kutoka China hadi Mashariki ya Kati. Furaha na afueni kwa kuanza kulegezwa kwa masharti nchini Italia lakini tathmini kwa namna uchumi ulivyotatizika bado haijulikani. Maoni mbali mbali yatolewa kuhusu hali ilivyo nchini Tanzania baadhi wakieleza hofu kuhusu maambukizi ya virusi vya corona na kwa wengine hatua zilizochukuliwa ni sahihi. Adam yule ndo rais. Na rais ni taasisi. Taasisi na vitu vingi. Wizara ya afya iko chini yake. Hujambo na karibu katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi na maoni. Mimi ni Wazir Hamsin nikiwa hapa London. Serikali kote duniani zinaendelea kuondoa vikwazo vya kukaa nyumbani vilivyowekwa kujaribu kuzuia kuenea kwa COVID-19. Lakini idadi ya waliofariki kutokana na ugonjwa huo sasa imepita robo milioni. Sasa kuna jumla ya watu milioni tatu na laki sita waliothibitishwa kuwa na virusi vya corona. Barani Afrika ni watu 1047 waliopatikana kuwa na virusi hivyo. Uganda ni nchi ya hivi punde kutangaza kulegeza vikwazo vya kutotoka nje kote nchini. Mabuhari, maduka ya jumla, gereji na kampuni za bima zinaruhusiwa kuanza kufungua tena pamoja na idadi ndogo ya wanasheria. Lakini ni lazima kuvalia mabarakoa ukiwa katika maeneo yenye watu. Vikwazo vingine vyote vikiwemo kufungwa kwa mipaka, marufuku ya usafiri, mikusanyiko na kafi ya kutotoka nje kuanzia jioni hadi alfajiri vinabakia kwa siku zingine 14. Uganda ina watu 97 waliothibitishwa kuwa na virusi hivyo. Gazeti la Nation nchini Kenya limeripoti kuwa watafiti wanasubiri kuidhinishwa kwa majaribio ya aina tatu za dawa za kutibu COVID-19. Linasema watafiti wanapanga kufanyia majaribio dawa ya kupunguza makali ya virusi ambayo awali ilikuwa imetengenezwa kutibu maradhi ya Ebola, dawa ya malaria na dawa nyingine. Wakati huo huo shirika la afya duniani limetoa wito kwa watu wasiweke imani katika tiba za corona zilizobuniwa katika nchi zao na ambazo hazijathibitishwa. Ushauri huo unakuja huku viongozi watatu barani Afrika wakisema wanaagiza kiasi kikubwa cha dawa inayotokana na mmea ambayo rais wa Madagascar amedai inaweza kutibu corona lakini haijathibitishwa kuwa inatibu na hata chuo kikuu cha udaktari nchini humo kimeitilia shaka dawa hiyo. WHO linasema haina tatizo na matumizi ya dawa za kijadi katika harakati za kutafuta tiba lakini limeonya tiba hizo ni lazima zithibitishwe kwanza shirika hilo la afya duniani pia limeonya maambukizi zaidi ya corona yataendelea kugunduliwa katika nchi mbali mbali kote duniani ambayo ni awali zaidi haya yanajiri baada ya daktari mmoja wa Ufaransa kusema alikuwa amepima na kupata mgonjwa wa corona tarehe 27 Disemba mwaka uliopita hii na maana COVID-19 huenda iliwasili barani Ulaya mwezi mmoja kabla ya wakati uliodhaniwa. Msemaji wa WHO amesema hajashangazwa na taarifa hizo na akatoa wito kwa mataifa mengine kutazama upya nyaraka za awali za matibabu. Sasa tuangalie swali kuhusu ni wapi chimbuko la virusi hivi. Vyombo vya habari vya serikali ya China vimefanya haraka kukanusha madai ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo aliyedai virusi hivyo vilianzia katika maabara moja mjini Wuhan. Kwenye mahojiano na televisheni ya ABC bwana Pompeo alisema kuna ushahidi mkubwa wa kuonyesha virusi vya corona vilitokea katika taasisi ya elimu ya virusi ya Wuhan. Vyombo vya habari nchini China vimemshtumu bwana Pompeo kwa kile walichokiita nadharia zilizopinda. Shirika la afya duniani linasema halijapokea data zozote au ushahidi kutoka Marekani kuhusu chimbuko la virusi vya corona na uchunguzi uliofanywa na idhaa ya Kiarabu ya BBC umebaini jinsi kampuni moja ya ndege ilivyochangia kusambaza virusi vya corona mashariki ya kati kwa kutafiti taarifa za safari za ndege na video ambazo vyanzo vyake viko wazi BBC imeweza kudhihirisha kuwa Mahan Air iliwachukua wagonjwa wa mwanzo walioathirika na COVID-19 kutoka Iran kwenda Iraq na Lebanon na BBC imegundua kuwa wafanyakazi wa Mahan Air walinyamazishwa na kampuni hiyo 
walipoonyesha wasiwasi kuwa wanaeneza virusi kutokana na kukosekana kwa taratibu za kiusalama. Mahanhea haijajibu lolote baada ya BBC kuomba kupata utetezi wao. Zuhra Yunus anaarifu. Tarehe 31 Januari Iran ilisitisha safari zake zote za kwenda na kurudi China ili kupunguza kasi ya kuenea kwa maambukizi ya virusi vya corona. Licha ya hatua hiyo, BBC imegundua kuwa kampuni moja ya ndege iliendelea na shughuli zake, Mahan Air, kampuni kubwa kabisa na binafsi huko Iran. Iliwekewa vizuizi na Marekani kutokana na uhusiano wake na jeshi lenye nguvu la kimapinduzi la Iran. Vizuizi hivi dhidi ya Mahan Air ni mpango mpana zaidi waliwekewa Iran na kusababisha nchi hiyo kuwa karibu zaidi na China kiuchumi. Mahan Air ina mchango muhimu sana kwenye uhusiano huo. Baada ya kutathmini taarifa za safari za ndege, BBC iligundua kuwa tangu tarehe 31 Januari mpaka 20 Aprili, Mahan Air ilipewa ruhusa na serikali ya Iran kusafiri mara 157 baina Iran na miji minne ya China na kukiuka hata kizuizi cha safari za ndege za serikali yao kwenda China. BBC iligundua safari nyingine kumi za ziada zilizotumika kwa ajili ya misaada na kuwasafirisha raia wa Iran. Kufikia kati kati ya mwezi Februari, virusi vilikuwa vimefikia kilele huko China na kusambaa kwa kasi ya ajabu nchini Iran. Video zikaanza kuibuka kutoka mitandao ya kijamii zikionyesha hospitali kuzidiwa. Na kufikia mwisho wa mwezi, BBC iliripoti kwa takriban watu mbili na kumi walikufa nchini kote. Lakini idadi rasmi ya serikali Iran ilisema watu 34. Mahan Air haikufanya safari zake China pekee. Ilienda pia Lebanon, Syria na Iraq, nchi zenye uhusiano thabit na jeshi la kimapinduzi la Iran. Hii ilisababisha taharuki kubwa. Unachama kimeamua kufungua uwanja wa ndege wa Beirut kutoka Iran. Kwa nini? Kwa nini watoe muhanga watu wa Lebanon? Inaonyesha hofu zao zilikuwa na sababu. Maambukizi ya kwanza ya COVID-19 Lebanon ilitangazwa tarehe 21 Februari. Mwanamke mwenye umri wa miaka 41 akirejea kutoka hija kuelekea Qom. Picha pasipoti yake ilisambazwa Twira. Na huko Iraq mtu wa kwanza alitangazwa rasmi Februari 24. Alikuwa mwanafunzi huyu wa Iran. BBC inaweza kuthibitisha kuwa wagonjwa hao wa Lebanon na Iraq walikuwa abiria wa Mahan Air. Mtu wa ndani kabisa wa Mahan Air aliiambia BBC kuwa wakati safari za ndege zikiendelea eneo hilo zaidi ya wafanyakazi wake hamsini walikuwa kionyesha dalili za kuwa na COVID-19. Wanasema wito wa kutaka vifaa vya kujikinga yani PPE zilipuuzwa na kampuni hiyo. Na walitakiwa kusaini mkataba kukubali kutosema chochote wakiwatishia kwa shtaki iwapo watasema ukweli. Wanasema pia wanalaumiwa kwa kueneza virusi hivyo kwa ndugu zao na nchini mwao. Kulikuwa na ndege nyingine zilizokuwa zikitoka na kuingia kwa wakati huo, lakini Mahan Air ndio ilikuwa pekee ikifanya shughuli zake kwa kiwango kikubwa mno. Tafiti ya taarifa za safari za ndege inadhihirisha kuwa kulikuwa na safari nyingine 82 za ndege duniani kote. Nchi zote hizi lazima ziliwapa ruhusa kampuni hiyo kutua na walifanya hivyo licha ya wao kuzuia safari na Iran. Uhusiano wa kampuni hiyo na jeshi la kimapinduzi la Iran huenda likawa limeipa Mahan Air namna ya kuficha siri ili iweze kuendelea na biashara zake duniani kote. Kusaidia kueneza virusi vya corona na kuhatarisha maisha ya watu. Zuhra Yunus, BBC. Na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hii unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbc.com mkwaju swahili. Taifa la kwanza duniani kuweka amri ya kukaa majumbani ili kudhibiti kusambaa kwa virusi vya corona limeondoa baadhi ya vikwazo vikali. Italia iliweka vikwazo hivyo miezi miwili iliyopita. Hata hivyo kiwango cha athari kijamii na kiuchumi bado haifahamiki. Zawadi Machibia ana maelezo zaidi. Taifa la kwanza duniani kuweka amri ya kukaa majumbani ili kudhibiti kusambaa kwa virusi vya corona limeondoa baadhi ya vikwazo vikali. Italia iliweka vikwazo hivyo miezi miwili iliyopita. Hata hivyo kiwango cha athari kijamii na kiuchumi bado hakijafahamika. Taifa lililotoa machozi mengi peke yake sasa linaweza kuomboleza pamoja. Mjini Naples jana watu kumi na watano wameruhusiwa kuhudhuria mazishi ya kwanza. Kushindwa kuaga maiti au kwenda makaburini limekuwa jambo gumu katika kipindi hiki. Hii ni siku njema. Naweza kutembelea kaburi la mwanangu aliyekufa miaka kumi iliyopita. Anasema Konseta. 
Asante kwa watu waliofanikisha. Sina zaidi cha kusema, anasema. Wakati amri ndefu zaidi duniani ya kukaa majumbani ikianza kuondolewa, watu wanaruhusiwa kufanya mazoezi. Baadhi ya biashara zinafunguliwa na watu wanaruhusiwa kutembeleana ingawa kwa tahadhari. Waliosafiri wanaonywa kuweka nafasi baina yao kabla ya kujaza fomu maalum za kueleza madhumuni ya safari. Lakini vikwanzo vimeacha kovu kubwa. Katika eneo masikini zaidi Ulaya, wahalifu wanatumia mwanya huu. Fundi Seremala huyu anasema hana budi kuuza TV yake kwa kuwa hakuna kazi. Anasema kumekuwa na uhalifu mwingi tangu vikwazo vilipowekwa. Hadi watoto wanauza dawa za kulevya na kuiba magari ili wapate chakula. Padri huyu anapambana na kundi la mafia kwa kuandaa chakula kwa wanaohitaji ili kuzuia magenge kufanya hivyo. Mafia hutumia mwanya wa nyakati za matatizo kama hizi. Wanasaidia watu lakini malipo yake ni kuuza dawa za kulevya. Hatuna budi kuwaparaia kinga ili kuzuia mafia kudhibiti eneo hili. Janga la kiafya limekuwa la kijamii na hili huenda mataifa mengine yakakabiliwa nayo. Wakati wanapoondoa vikwazo vinavyokuwa maisha lakini vinaua uchumi. Zawadi Machibia BBC. Hii ni dira dunia taarifa hizi tukiangalia yango janga la corona na mimi ni waziri hamsini. Karibu tena. Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Nchini Tanzania taasisi ya utafiti wa magonjwa ya binadamu inashirikiana na Wizara ya Afya kutambua ni dawa gani za jadi na kwa njia gani zinaweza kutumika kutibu ugonjwa wa COVID-19. Hili linajiri baada ya wabunge kutoa wito wa kutumika kwa dawa za asili katika kukabiliana na virusi vya corona. Hata hivyo wameonya lazima kuwe na muongozo maalum ili kuepuka athari za kiafya. Hali iko vipi nchini Tanzania kwa sasa? Hii hapa taarifa ya Emmanuel Igunza. Video kama hizi zimekuwa zikisambaa sana katika mitandao ya kijamii nchini Tanzania zikionyesha mazishi yanafanyika usiku ya watu wanaoshukiwa kufariki kutokana na virusi vya corona. Ripoti nyingine zimedai hospitali zimefurika watu wanaugua COVID-19 na kuibua masuala mengi kuhusu idadi kamili ya watu walioambukizwa virusi hivyo nchini Tanzania. Licha ya shule zote kufungwa na mikusanyiko mikubwa ya watu kupigwa marufuku Maisha kwa kiasi kikubwa yameendelea kama kawaida tofauti sana na mataifa jirani ambayo yameweka masharti makali ya kukabiliana na mlipuko ugonjwa huo. Rais wa Tanzania John Magufuli pia amewataka raia wa nchi hiyo kuendelea kwenda kanisani na misikitini na kufanya kazi. Na Jumapili katika hotuba ya kushangaza alitilia shaka uhakika wa uchunguzi wa corona nchini humo baada ya sampuli za mbuzi na papai kupatikana vina virusi hivyo itabidi mkafanye uchunguzi wa maswara fulani kwenye kwenye hii national deferral laboratory laboratory ya kitaifa ya Tanzania iliyokuwa inahusika kupima corona kuna controversial nyingi ambazo ni za ajabu tuliona walikuwa wanatoa matokeo tu positive 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 mara nyingi Nilizungumza na vyombo vya ulinzi na usalama hapa siku ile. Na nikatoa maelekezo kwamba hebu nendeni mkacheki. Pia amewasimamisha kazi kwa muda wa wanasayansi wawili wanaofanya kazi katika maabara ya kitaifa ya rufaa. Aidha ameibuta ta zaidi baada ya kusema ametuma ndege nchini Madagascar kuchukua kinywaji cha mimea ambacho raia wa nchi hiyo wanasema ni tiba na ina kinga dhidi ya ugonjwa huo. Gini Bisau pia ameagiza dawa hiyo pamoja na nchi nyingine nne. Lakini wanasiasa upinzani wamemshutumu rais kwa kutoshughulikia vilivyo ugonjwa huo. Tulipofika kwenye community transmission uoga uka, ukaingia sasa tumebaki kutafuta mbuzi kafara sijui mara tunamtafuta national audit national laboratory tunafukuza watu maana tume, tumekosa tumekosa structure tumekosa uh, mwenendo tu sasa tunakwenda kutafuta mbuzi kafara mbuzi kafara haiwezi kutusaidia kupambana na huu ugonjwa serikali imesema inafanya kila iwezalo kuwakinga raia wa Tanzania kutokana na virusi hivyo 
BBC imejaribu karibu kwa wiki mbili sasa kupata taarifa yote kutoka kwa ofisi ya waziri mkuu na wizara ya afya lakini hatukupata majibu yoyote. Lakini kwa watu wengi maisha yanaendelea na baadhi wanaunga mkono msimamo wa serikali. Madam yule ndio rais. Na rais ni taasisi. Taasisi na vitu vingi. Wizara ya afya iko chini yake. Ah, uh, tazali kwa kweli nadhani zipo tena kubwa sana. Tazali ni kubwa sana. Na tunaona kwa kweli juhudi za serikali, kari Shirika la afya duniani limesema bara la Afrika huenda likawa kitovu kipe cha maambukizi ya corona. Na huku idadi ya visa vya COVID-19 vikiongezeka, wengi wanaofia hali nchini humo huenda ikawa mbaya zaidi. Imano Ligunza, BBC. Nchi ya Rwanda ilianza rasmi kulegeza masharti ya amri ya kuselia ndani kwa wananchi hiyo jana kama njia ya kukabiliana na ugonjwa wa corona masharti hayo yamekuwepo kwa siku 41 serikali itaangalia upya kanuni hizi baada ya siku 15 kulingana na hali itakavyokuwa katika sekta ya afya kufikia sasa Rwanda ina maambukizi 259 ya virusi vya covid 19 aidha watu 124 wamepona na hakuna aliyefariki kutokana na ugonjwa huo Peter Mwangangi anaarifu zaidi kutoka Nairobi Hali ya kawaida imeanza kurejea polepole pole nchini Rwanda baada ya serikali kulegeza vikwazo iliyochukua kwa lengo la kuzuia kuenea kwa maambukizi ya virusi vya corona. Watu wanaruhusiwa kutoka nje na kurejelea shughuli zao japo kwa masharti ya lazima kuvaa barakoa na kutokaribiana. Wasafiri katika mabasi ya umma wanatarajiwa kunawa mikono kabla ya kuingia kwenye foleni. People are happy to be outside. Watu wanafuraha kuwa nje kwa sababu wamekuwa ndani kwenye nyumba zao kwa muda wa miezi miwili hivi. Lakini kama unavyoona kuna tatizo la usafiri hapa. Baadhi ya huduma bado hazijarejea rasmi. Kama mimi nilihitaji huduma fulani na nikaenda hapo lakini wakaniambia kila kitu kinafanywa mtandao. But uh, I went there and uh, they told me that everything is done online. I feel like that they say that uh, Wamesema watelegeza baadhi ya shughuli ili watu waanze kufanya kazi. Maeneo ya biashara na masoko yanatakiwa kuwa na wafanyakazi wanaohitajika tu na wasiozidi asilimia hamsini kufanya kazi kwa wakati mmoja. Bigahawa na hoteli pia imeruhusiwa kutoa huduma ila ifungwe kufika saa moja usiku. Taoneste Ntajenjerwa ni msemaji wa shirikisho la sekta ya kibinafsi nchini Rwanda. We hope with the government is going to put Tunatumai kwamba serikali itaweka mikakati hivi karibuni kama ilivyoahidi ili kusaidia biashara ambazo zimeathirika sana na COVID. Miongoni mwa sekta zinazohitaji usaidizi zaidi ni utalii. Hapa tuna migahawa, wafanyikazi katika maeneo hayo na safari za ndege. We have hotels, we have tour, uh, tour guides, we have also the airlines. Aidha wanariadha wataruhusiwa kufanya mazoezi lakini michezo mingine mikubwa na majumba mengine ya burudani ataendelea kufungwa. Vilabu vya pombe, makanisa na shule zitasalia kufungwa hadi mwezi Septemba. Na licha ya watu kuruhusiwa kutoka nje kutakuwa na sheria ya kutotoka nyumbani kati ya saa mbili za usiku hadi saa kumi na moja alfajiri. Peter Mongangi, BBC. Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London mimi ni Wazir Hamsin. Karibu tena. Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kenya imetaka kufanyika kwa uchunguzi kuhusu chanzo cha vifo vya raia wake wawili kutokana na ajali ya ndege kusini magharibi mwa Somalia. Taarifa zingine zinadai huenda ilidunguliwa wakati ikitua. Ndege hiyo ya shirika la African Express ilianguka na kuua watu wote sita waliokuwemo ndani. Ndege hiyo ilikuwa imebeba bidhaa za misaada ikiwemo vifaa vya kukabiliana na janga la COVID-19. Na mko taarifa zaidi kuhusu ajali hii na yanayojiri tunaungana na mwandishi wa BBC kitengo cha biashara Hudhaifa Aden ambaye yuko Nairobi. Eh, Hudhaifa hebu tuarifu zaidi eh, kuhusiana ajali hii ya ndege huko Somalia. Waziri ulivyosema nchi ya Kenya imetaka uchunguzi ufanywe kwa haraka ili waweze kujua ni kipi kiliangusha uh, ndege hiyo ndege hiyo ambayo ni ya ndege ya raia wa Kenya na pia uh, wa Kenya wawili ambao wameweza kupoteza 
uh, uh, wameweza kupoteza uhai wao pale kwa sababu kuna watu wa sita wali, walikufa pale kuna tetesi ambayo inasema hiyo ndege iliangushwa na uh, jeshi la Ethiopia ambao wanalinda nchi ya Bardale na Baidoa ambayo imekaribia lakini tetesi hiyo mpaka sasa hajapata a uh, a uh, ujumbe kikamilifu nimeelezo kuwa waziri wa uchukuzi wa Somalia na balozi wa Kenya na, na balozi wa Ethiopia katika nchi ya Somalia wameweza kuandamana ili kwenda Bardali na kufanya kuanza uchunguzi Somalia pia imetaka nchi ya Kenya iweze kuhusika katika uchunguzi na fanyika uh, kuhusiana na ndege hiyo kuangushwa paka wa sasa tunajua ndege imeanguka na ili, iliua watu wa sita ambao walikuwa wamepanda na ilikuwa imebeba ulivyosema misaada kama vile madawa ya kupigana na virusi vya corona. Hudhaifa Aden uh, akiwa Nairobi. Kaskazini mwa Msumbiji, mamia ya watu wameuawa katika muda wa miaka mitatu iliyopita katika msururu wa mashambulio. Mwezi Machi mwaka huu, washambuliaji walidhibiti miji miwili katika mkoa wa Cabo Delgado na Aprili iliripotiwa kuwa zaidi ya watu hamsini waliuawa baada ya baadhi baadhi yao kukataa kujiunga na wapiganaji hao. Kundi linalojihusisha na lile la Islamic State limekiri kutekeleza baadhi ya mashambulio. Esther Kahumbi anaarifu zaidi. Ni wapiganaji wa kundi la Kiislamu wakiteka mji mzima kaskazini mwa Msumbiji. Ushahidi kuwa mzozo ulioonekana kwa mdogo sasa umeenea. Tazama silaha ambazo wapiganaji wamefanikiwa kunasa kutoa kambi ya wanajeshi. Yote haya yanatokea katika eneo maskini ambalo hivi majuzi tu lilikutwa na kimbunga kilichosababisha madhara mengi. Nini basi kinachangia mzozo huu? Kwa miaka kadhaa sasa wapiganaji wamekuwa kitekeleza mashambulizi madogo madogo. Matokeo ya mauaji haya ni mabaya, hatuwezi kuonyesha picha zote. Lakini sasa wanapanuka na kundi la wapiganaji la IS limesema kuwa kundi hili ni sehemu ya mtandao wao unaoendelea kupanuka Afrika. Walipoteza udhibiti wao wa Syria na Iraq. Sasa wanataka kuchukua udhibiti wa maeneo mengine kwa kushirikiana na makundi mengine. Hiyo inaonyesha kana kwamba wanaenea. Na pia nafikiri kuwa wao wanaona hii ni fidia ya yote waliopoteza na inaonyesha kuwa wao bado ni wahusika wakuu na wao ni muhimu na wanaandaa mashambulizi. Watu hawa wamepa kushirikiana na IS na ajenda yake. Lakini ukisikiliza malalamishi yao, kiongozi wao anaikimia serikali ya Msumbiji akilaumu wanasiasa matajiri kwa kuwaibia maskini. Mzozo huu unachochoa na malalamishi ya watu wa eneo hili ukosefu wa ajira, ufisadi na kulengwa katika misako inayoendeshwa na wanajeshi. Suluhu yake sio kutumia nguvu, lazima utumie mbinu zingine ambazo zinahusisha maendeleo na kuwapa uwezo watu kukimu mahitaji yao na pia kuangamiza ufisadi. Support to people which Uh, involve a struggle against corruption lakini kupatikana kwa gesi ndani ya bahari kutasababisha vita kuendelea kwa muda mrefu na kuleta hatari kubwa zaidi wakazi wengi wanahofia kuwa huenda watatengwa na sasa mzozo unaenea mzozo ambao unawalazimu wengi kutoroka makazi yao katika eneo ambalo wakati huu linatakiwa kuwa linawiri Esther Kahumbi BBC Usiku mwema, kwa heri.